Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich, ich denke, er war ein tief religiöser Mensch. Das fing damit an, dass meine Frau in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel über Gröning und das, was er tat, gelesen hat. Sie gab mir diesen Artikel und sagte, du, das wäre doch, das da sollte vielleicht doch eine Reportage gemacht werden, die wir in der Revue veröffentlichen könnten. Nun waren wir ja nicht die Redakteure, sondern die Verleger, aber dennoch äh, war die Redaktion sehr interessiert daran, unseren Vorschlag zu akzeptieren. Meine Frau, die von Hause aus unter anderem auch eine gelernte Psychotherapeutin ist und Psychoanalytikerin, ein Beruf, den sie allerdings nie ausgeübt hat, mir zuliebe, um mir in der Arbeit im Verlag zu helfen. Wir waren ja immer noch im Aufbau eigentlich und wir waren aus Berlin gekommen und waren nach München übergesiedelt und mussten eigentlich ein zweites Mal in München anfangen nach dem Krieg und wir hatten eine große Konkurrenz und wie gesagt, wir machten ja nicht nur Illustrierte damals, sondern begannen damals auch schon den Buchverlag zu installieren und äh, Sie sehen ein bisschen, was der gemacht hat. Er hat sich natürlich sehr für Psychologie interessiert. Da gibt es ein 15-bändiges Werk, die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Also mir sind die Themen schon vertraut. Also wir haben dann eigentlich die Dinge begonnen damit, dass wir erstmal versucht haben festzustellen, wo können wir denn diesen Gröning, dessen Namen ich ja vorher nie gehört hatte, wo können wir den erreichen. Dann haben wir natürlich uns von der Geschichte insofern ja nicht distanziert, aber nichts mehr damit zu tun gehabt, als ja die Redaktion dann Mitarbeiter Heinz Bongartz, wie ich mich nun wieder erinnern oder erinnern durfte. Heinz Bongartz ist der, oh, der hat einen Schriftstellernamen damals noch kaum gehabt, aber inzwischen einen großen Schriftstellernamen. Das ist nämlich äh, äh, Jürgen Thorwald, der die großen, vor allem medizinischen Sachbücher veröffentlicht hat, nicht in unserem Verlag, aber bei Drömer Knauer. Ja, also dieser Heinz Bongartz, der also ein sehr versierter und sehr sorgsamer Rechercheur, Reporter und Journalist und Autor ist, hat sich der Sache angenommen, gemeinsam mit einem Frankfurter Journalisten namens Laux. Und die sind also immer wieder mit Gröning zusammengekommen. Und wir haben, also ich sage jetzt wir, die Revue, die Zeitschrift, die wir im Verlag unter anderem herausgaben, im Kindler- und Schirmeier Verlag, wie er, wie er im Gegensatz zum Buchverlag, der hieß nur Kindler Verlag, hieß. Also dort erschienen die einzelnen Beiträge. Ich, so viel ich mich erinnere, hatten wir uns mit Gröning darauf verständigt, dass er andere Beiträge, anderen Beitragsersuchen von anderen Zeitungen und Zeitschriften versucht, aus dem Wege zu gehen und sich auf das zu, zu konzentrieren, was wir Vorhaben. Wir sind übereingekommen. Ich glaube, Gröning hat sich an uns gewendet und hat gesagt, er hätte gern noch einmal einige, einiges mit uns besprochen, nämlich mit meiner Frau und mir. Und dazu waren wir natürlich sehr gern bereit. Und so haben wir ihn eingeladen, zu uns zu kommen nach München, Harlaching, wo wir wohnten. Unser Wohnhaus war auch gleichzeitig unser Verlagshaus, damals jedenfalls noch. Und äh, er sollte an einem, ich glaube, frühen Nachmittag um 3 Uhr erscheinen. Und siehe da schon vorher, ein, zwei Stunden vorher, versammelten sich Menschen vor, unserem ein vor dem Eingang zu unserem Grundstück. Äh, es kamen auch Polizisten, die dort waren. Und die kamen wohl, weil Gröning zu diesem Zeitpunkt Redeverbot, Heilverbot hatte. Er durfte keine Therapien ausüben. Ob das auf Bayern und München beschränkt war, weiß ich nicht. Oder auf ganz Deutschland, ich fürchte beinahe. Also jedenfalls, er durfte das nicht. Und vielleicht kam die Polizei auch, um zu kontrollieren, ob das auch eingehalten wird. Ja, also die standen draußen vor dem Tor. Das Tor haben wir zugemacht, weil wir eben an dieses Verbot dachten und keine Schwierigkeiten für uns, aber vor allem für Gröning nicht bekommen wollten. Wir wussten ja, dass es schon genug Schwierigkeiten hatte. 
als er dann um 3 Uhr kam und das Tor aufging, sind die Menschen, die inzwischen zugenommen hatten, doch hineingeströmt in den Garten. Das hat auch die Polizei nicht verhindert und wir natürlich auch nicht, denn wir hatten ja keinen, wiederum kein Interesse daran, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Also es war ohnehin ein etwas unschöner Gedanke, der uns da beschäftigte, dass da Menschen standen, die man nicht reinließ. Ja? Nun gut, also sie kamen und sie waren im Garten und mit Gröning gingen wir aber ins Haus, setzten uns, meine Frau, er und ich, und zu dritt führten wir ein sehr intensives Gespräch, an dessen Einzelheiten ich mich nach so langer Zeit und nach Gesprächen mit so vielen Menschen nicht mehr genau erinnern kann oder überhaupt nur noch wenig erinnern kann. Aber der Eindruck war, der ein bescheidener, glaubwürdiger, gutartiger, hilfsbereiter Mann sitzt dort, dem wir gerne beistehen würden, soweit das überhaupt in unseren Möglichkeiten lag. Und äh, ich erinnere mich an eine Kleinigkeit, dass, er, dass ich wohl so da saß mit übergeschlagenen Beinen und ich weiß nicht, wie das Gespräch also auf Körperfunktionen kam und er sagte, er würde sich erlauben zu sagen, man sollte das vielleicht, ich sollte das vielleicht nicht tun. Das wäre für den, für den das wäre organisch nicht gut. Es wäre besser, ich würde mich so ungezwungen hinsetzen. Ich glaube, er könnte recht haben. Und dann ergab sich aber nun doch die Frage, dass die Menschen draußen, die zunahmen, immer weiter zunahmen und es kamen auch Menschen auf Bahren und es kamen einige in Rollstühlen und es kamen andere in, mit Stöcken, Jüngere, Ältere, vor allem Ältere, aber auch Jüngere. Und ich würde sagen, der verschiedensten Strömungen, also Arbeiter, Intellektuelle, Interessierte, Kranke vor allem. Und äh, schließlich sagte er ja, er könne sich dem nicht entziehen, mit den Menschen zu reden. Ich sage, das verstehe ich, aber wir können nicht, Sie können hier nicht bei uns jetzt, äh, können Sie unter keinen Umständen jetzt zu th therapieren beginnen. Nein, sagt er, das werde ich auch nicht, aber kann ich Ihnen nicht sagen, wie leid mir das tut, dass ich das nicht kann. Natürlich sage ich, ich würde das sogar sehr begrüßen, wenn Sie das täten. Und so gingen wir in den Garten und nun muss ich sagen, dass in dem Garten ein großer Swimmingpool war, also ein großer rechteckiger, quadratischer. Der hatte aber, war aber nicht mit Wasser gefüllt, der wurde zu der Zeit nicht benutzt. Und an einer Stelle gab es einige Stufen zu einem Gartensitzplatz und dorthin brachte ich nun Gröning, begleitete ihn dorthin oder meine Frau und ich taten das und erwarteten, dass er nun die paar Stufen hinaufgeht, um zu der, um den um den Swimmingpool stehenden Menschen zu denen zu sprechen. Es war aber nicht so. Zu meiner großen Überraschung blieb er stehen, guckte sich um und ging die kleine Treppe hinunter in den Swimmingpool. Das heißt, er sprach nicht von oben zu den Menschen, sondern von unten zu den ihn umgebenden Menschen. Das fanden wir meine Frau und ich besonders eindrucksvoll und psychologisch hochinteressant. Er hat dann gesagt, wie sehr er bedauere. Es gab übrigens keinen Beifall, es war eine große Stille. Und er sagte eben, wie sehr er bedauere und wie sehr er hoffe, dass sich das wieder ändern würde, dass er doch sich Patienten widmen dürfe. Aber heute dürfe er das noch nicht und man müsse verstehen, dass er hier nicht gegen dieses Verbot handeln dürfe. Dann aber sagt er, er möchte sich also verabschieden und nun zielte er doch auf Menschen, die besonders seiner bedürftig waren, auf den Waren und in den, in den Rollstuhl. Und den gab er die Hand und wünschte ihnen gute Besserung und siehe da, einer von den der von Menschen, die auf den Waren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut, es geht mir gut. Und aus den Rollstühlen, nun gut, in Rollstühlen sitzen ja oft Menschen, die nur zeitweise, die nur gehbehindert sind. Und also jedenfalls standen auch da von den Rollstuhlinhabern einige auf und es war erschütternd, es mit anzusehen. Neben mir stand ein Arzt, der stellte sich mir vor und sagte, als Arzt schämt man sich ob seiner Hilflosigkeit. Ich sagte schon, ich habe keine Erklärung dafür, 
woher seine Heilkräfte kommen. In dem Gespräch, das wir vor dem Auftritt in dem Bassin im Garten hatten, hat er von seinem Kropf, der ja auffällig war, von seinem Kropf einen Moment gesprochen und gesagt, aus ihm beziehe ich meine Heilkräfte. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Also mir ist das, woher er diese Kräfte bezieht und woher er fähig ist, so auf Menschen einzuwirken, mit offenbar wenigen Worten und vielleicht nur, indem er sie berührt und von sich aus ihnen wünscht, dass sie mit den Problemen, die sie bedrücken, fertig werden. Also das ist, das, dazu kann ich nichts sagen. Ich habe aber den Eindruck, dass er nie damit, also nie ein Mann war, der das von sich aus das Bedürfnis hatte, die Leute an sich zu ziehen und die Leute vielleicht auch hier um Kasse zu bitten oder nur wohlhabende Patienten um sich zu versammeln, also sie zu, ja, zu sortieren, wen nehme ich und wen nehme ich nicht. Das alles, er, war, er wollte den Menschen helfen, den Menschen, die sein die glaubten, er könne ihnen helfen und ich habe den Eindruck, dass er vielen von ihnen tatsächlich helfen konnte und auch, soweit er arbeiten durfte, geholfen hat. Hatte aber auch den Eindruck, dass eine Gruppe von Ärzten, ich will das nicht verallgemeinern, eine, aber eine Gruppe von Ärzten ihn benutzen wollte und ihn benutzt hat und sein Wissen ausgebeutet hat, aber sein Wissen war ja nicht zu ergründen. Also lernen und, es, und das Gleiche zu schaffen, wie er geschaffen hat, das konnten sie nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Ich glaube, der Dünkel einer Gruppe von Ärzten, die erstens aufgrund ihrer akademischen und äh, schulischen Ausbildung äh, glauben, sie wüssten alles besser, jedenfalls auf dem Gebiet des, der Mensch der Krankheiten, die waren und die sind, waren natürlich fassungslos, dass es hier einem Menschen gelang, dass er eigentlich ohne sein eigenes Zutun so bestürmt wurde, dass er nicht fünf Patienten hatte und nicht 20 und nicht 50 und nicht 100, sondern Tausende von Patienten auf diesen Mann einströmten. Das ist ja für einen Arzt schwer zu begreifen, ist ja auch schwer zu begreifen, wirklich. Und für die besonders und der hatte aber, ich glaube, auch keine Heilpraktikerausbildung. Er hatte eben überhaupt keine. Nicht, er war nicht dumm, er war intelligent. Er war kein Intellektueller, aber er war intelligent und nicht dumm. Und, und, und äh, konnte auch sich klar ausdrücken und verständlich ausdrücken. Und äh, wie gesagt, war auch bemüht, mit jemandem zu reden, aber nicht, äh, um, war aber kein Schwätzer wiederum. Das will ich um Gottes Willen nicht damit sagen, gar nicht. Das würde ja zu seiner Bescheidenheit auch nicht passen. Nein, 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 also da würde ich glauben, dass die Ärzte eben gesagt haben, also das ist ja doch alles nicht zu glauben, aber also schließlich, das müssten wir ja besser können als er und nun wollen wir ihn mal hier ins Nebenzimmer sperren und wollen mal unsere Patienten kommen lassen und dann kann er ja mal dazukommen und dann, kann, dann werden wir schon noch dahinter kommen, was da los ist. Es ist vielleicht doch nur ein Scharlatan, es ist vielleicht doch nur alles Zufälle, es ist vielleicht doch nur alles Massensuggestion. Würde ich aber nicht glauben. Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich, ich denke, er war ein tief religiöser Mensch. Er war ein Mensch wie viele andere. Gewiss, wenn ich ihn auf der Straße gesehen hätte, würde ich glauben, er war ein, vielleicht ein Handwerker, vielleicht ein Tankstellenbesitzer. Ich sage das nicht abfällig, ganz und gar nicht. Also er war ein einfacher Mann, das fand, war er schon. Aber er war bescheiden und war sicher hilfsbereit und war sicher gläubig. Ja. Ich glaube, man kann eigentlich nur Positives über ihn sagen.